ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലൈവ് വീഡിയോസ് ആണ് കാരണം കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് വീഡിയോ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എൻ്റെ വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഒന്നും വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അധികം പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ഇതും എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് കാരണം അതിലെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് ആകെ ഒരാൾ കാണുന്നുള്ളൂ കേൾക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവ് വീഡിയോ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഇസ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അവർക്ക് പിടിക്കട്ടെ അപ്പം നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെല്ലാവരും പെരുമാറുന്നത് അറിയില്ല എന്താന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ പുറം രാജ്യങ്ങൾ വേണ്ട കുറെ ആൾക്കാർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഐ ഡോ നോ വൈ റെസ്പോൺസ് അത്ര പോരാം എനിവേസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉദ്യമത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സിനുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങി മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലമാകുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഇൻകവും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട തീയതിയാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞത് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുന്നേയാണ് ബിസിനസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ്സുകാർക്കും കുറെ ബിസിനസ് ഭൂരിപക്ഷം ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാർച്ച് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോ ഇംഗത്തിൻ്റെയും എപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഓൺലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇൻകംസ് ആണുള്ളത് അതായത് അഞ്ച് ഹെഡിലാക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തെ അവർ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സാലറി രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം അതായത് വാടക കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതായത് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ പോലുള്ളത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ അല്ലാത്ത കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സും നാലാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതായത് സ്ഥലം വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും സ്ഥലം മാത്രമല്ല അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ അസെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടി പറയുന്നുണ്ട് ആ അസെറ്റ്സ് വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സിനെ പ്രോഫിറ്റുകൾക്ക് ടാക്സ് ഐ മീൻ പ്രോഫിറ്റുകളുടെ ഇൻകത്തിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സ് അതായത് ഇതല്ലാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം വാടകക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ റെൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം അതായത് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സബ്ലീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സിലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കാറ്റഗറി വൈസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വരുന്നത് സാലറി ക്ലാസ് രണ്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി
നാനൂറ്റി ചിലനം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഉള്ളൂ കാരണം വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് അല്ല ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ ആൾക്കാർക്കൊരു ഒരു 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 ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് അറിയാത്തത് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഫോർ ഡൂയിങ് ക്രൈംസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് അയ്യോ കൊലപാതകം ചെയ്യൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ തെറ്റാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്കേപ്പ് അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെനാൽറ്റി ഭയങ്കര അധികം പെനാൽറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ പെനാൽറ്റി അടച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കേസിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം എത്രയാണോ അതിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പെനാൽറ്റി അടിക്കപ്പെടാം അപ്പൊ ക്യാഷ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മച്ച് ഇൻ ടു ദിസ് എനിവേസ് ലീവ് ഓൾ ദാറ്റ് നാല് പേരുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ് മീ താഴത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം സാലറിയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ കിട്ടുന്ന വാടക മൊത്തത്തിന് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാടക രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൻസിൽ അൻസൽ ഇറ്റോ വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ഗാലി ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എൻ സി ഡി Uh, along with my salary how should i file my return uh, ansel nya endha pariyam nya manasilakkunnathu ningalde ee നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ എൻ സി ഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറോട് പറയണം അപ്പൊ അതിന്റെ ടാക്സ് എഫക്ട് അവർ തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടി ഡി എസ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സാലറിയുടെ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻകത്ത് എല്ലാ ഇൻകവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകവും ഡിഡക്ഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക എംപ്ലോയറോട് പറയണം അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൻ സി ഡിയുടെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ സാലറി മൊത്തം പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഫോമിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഐ ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എൻ സി ഡിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എംപ്ലോയർ പിടിച്ച സാലറി ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇനി എക്സസ് ആയിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവരോട് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും റീഫണ്ട് തരുന്നതുമാണ് അപ്പൊ സാലറി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം സാലറി ഇടെ മുകളിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തി സാലറി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങളെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ടി ഡി എസ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് അതായത് സാധാരണ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ടാക്സ് വരുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാലറി ഇല്ല രണ്ടര മുതൽ ഞാൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്വന്റി ലാക്സ് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇതിന് കൊടുക്കണ്ട പിന്നുള്ള രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണം പിന്നെ
അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാടക നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടി തരുമ്പോഴേക്കും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്റെ സാ വാടകയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയുടെ അകത്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും റിസ്മനോട് ഡൗട്ട് ഞാൻ കണ്ട് ഐ കം ടു യു വെരി സൂൺ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം നമ്മളെ പിടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇസ് ടു ബി റീഫണ്ട് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ വരെ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ മുതൽ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓയ് ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് തരാൻ വരുന്ന ഓരോ സമയത്തും അവർ ഹാഫ് പെർസെന്റേജ് പെർ മന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും തരണം ആൻഡ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് യുവർ റീഫണ്ട് വിത്തിൻ സേ ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് നമുക്കത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ റീഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ പിന്നെ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് റിസ്മന ചോദിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫയൽഡ് മൈ റിട്ടേൺ ഓൺലി വിത്ത് ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ആഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഐ എം ലൈബൾ ഫോർ എനി അതർ ഐ ഹോൾഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് എഫ് ഡിസ് ആൻഡ് ആർ ഡിസ് പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻകംസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ മുകളിലാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ശരിക്കും വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സാലറി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സാലറി തരുന്ന എംപ്ലോയറോട് നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ കേസും പറയണം അതായത് അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഐ സി ഉണ്ടോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കണതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇങ്കത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആ ഇങ്കത്തിന്റെ മുകളിലും കൂടി ബാധകമായ ടാക്സ് അവർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റിസ്മനയുടെ കേസിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ദി എഫ് ഡി ആൻഡ് ആർ ഡി ഇൻകം ടു ദി യുവർ എംപ്ലോയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ് ിലെ സാലറി കാണിക്കുക അതിലുള്ള ടി ഡി എസ് കാണിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഫ് ഡിയിലെയും ആർ ഡിയിലെയും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി പെർസെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് നമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിന്റെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ചെയ്താൽ മതി ഐ മീൻ ആ എഫ് ഡി ഡേയും ആർ ഡിയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫയൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ എഫ് ഡി ഡേയും ആർ ഡിയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകത്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ റിട്ടേൺ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഇഫ് ദ തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വരെയുള്ള എഫ് ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്താണെങ്കിൽ തൽക്കാലം വിട്ടേക്കുക ഇഫ് എനിത്തിങ് കംസ് അപ്പ് അതായത് എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് വരികയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഫയൽ അനന്തർ റിട്ടേൺ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതാത് കൊല്ലങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകണം സോ പതിനേഴ് വരെയുള്ളത് യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ദാറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് നൗ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിവൈസ് ഇറ്റ് യു ഹാവ് ടൈം ടിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മാർച്ച് അതല്ല ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ഫയൽഡ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എഫ് ഡി ആൻഡ് ആർ ഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് പേ ഓഫ് യുവർ ടാക്സസ് അത്
ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് അടക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓൺലി ത്രീ ഇയേഴ്സ് വാച്ചിങ് മീ സോ ഐ തിങ്ക് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് കടക്കാന്ന് മൂന്ന് പേര് ഔട്ട് വെച്ചു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടി ഡി എസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങളുടെ ടി ഡി എസ് ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് യു ഷുഡ് ബി ഫയലിംഗ് യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ബൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ജൂലൈ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് വാടകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാടക കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഞാനാണ് വാടക തരുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വാടകക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാടക നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ തരുന്ന വാടക അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനമായ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാടകയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി വാടക ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാടക കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിപ്പയർസ് മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാടകയുടെ കാര്യം വെരി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാസം വാടക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഗെൻസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സോ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സോ അതായത് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ടാക്സ് അല്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടിയത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടക നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോറി നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്ത് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന ഫിഗർ എത്തുക അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്നത് റിപ്പയർ നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിലേക്ക് വക വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് അൻസൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഗാലിബ് യു ആർ ഗീവിംഗ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ദി എഫേർട്ട് താങ്ക് യു അൻസൽ ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് I am a little bit sad because നമുക്ക് ആകെ യു നോ ദിസ് ഇസ് എ പാഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം ഗീവിംഗ് ഔട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ പാഷൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ സാറ്റ്ലി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ ഡോ നോ വൈ എനിവേസ് ദാറ്റ് അത് അത് നമുക്ക് വിടാം എനിവേസ് രണ്ട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് സോ ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ ജനറൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് സോ വാടക പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സസ് ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടകയെങ്കിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതാണ് വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺസ് എഗൻ ഐ വിൽ ടെൽ രണ്ട് കോടിയിൽ താഴെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അതായത് എത്രയാണോ ടേൺ ഓവർ അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസുകൾ ഉണ്ട് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇറ്റ് കൻ ആസ് മീ അതായത് എന്തെങ്കിലും സോറി രണ്ട് കോടി രൂപയിൽ താഴെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ഉള്ളുവെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതായത് സേ മൈ ടേ
സേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാടക നാല് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചത് ഫോർട്ടി സേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ താഴെ ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് ഇൻകം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് കുറവായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൊത്തം റീഫണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ കേസ് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം അതായത് അബ്ദുൽ നാസറിന് ഇപ്പൊ ലോസ് ഉണ്ടായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്നല്ല സ്വന്തം ബിസിനസ് എന്നാണ് എങ്കിൽ അബ്ദുൽ നാസറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിലപ്പോൾ കേസ് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് താങ്ക് യു അബ്ദുൽ നാസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് രണ്ട് കോടി താഴെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുകയും അയാൾ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും വാട്ട് എവർ ബി ദ കേസ് രണ്ട് കേസായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് കോടി താഴെയാണ് നിങ്ങൾ ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണോ ടാക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ടാക്സ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നര കോടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര കോടിയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും അതിന് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർഡ് അല്ല ഇതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടിയിൽ മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ കൊണ്ട് അതായത് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടിനെ കൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് കോടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ സെപ്റ്റംബറിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹെഡ് കവർ ചെയ്ത് ഇനിയുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് അത് സ്ഥലം വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ മെയിൻലി സ്ഥലം വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ ജനറലി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സുമാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി രണ്ടു വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് അതേസമയം രണ്ടു വർഷത്തിൽ താഴെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് അതായത് ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഞാൻ ഇന്നൊരു ലാൻഡ് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാങ്ങിയൊരു ലാൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ വിൽക്കുകയാണ് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണാൻ ശേഷം ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് വിറ്റത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ലാക്സ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നത്തെ മതിപ്പോലെയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ മതിപ്പോലെയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ സേ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയാകാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് ഐ മീൻ ഓരോ കൊല്ലത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്
സോ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വന്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് ടാക്സ് അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇൻകംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഞാൻ രണ്ടു വർഷത്തിൽ താഴെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ഏതൊരു ഇൻകത്തിനെ പോലെയും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരും ടാക്സ് ഇല്ല രണ്ടര ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ടിന് ടെൻ ട്വന്റി ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടാക്സ് ആവും പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റ് സെസ് വരുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലാത്തൊരു പക്ഷം വേറൊരു സാധനം ജനറലി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് അല്ലാത്തൊരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചോ അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ഡീൽ ചെയ്യുകയും അവിടെ എസ് ടി ടി ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എസ് ടി ടി ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മേലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അത് നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻകം ഫ്രം അതേ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി വരുന്ന അതേ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എസ് ബിയിൽ നിന്നും എഫ് ഡിയിൽ നിന്നും ആർ ഡിയിൽ നിന്നും പിന്നെ അല്ലാതെയുള്ള ഈ മുത്തൂറ്റുകാരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ബോണ്ടുകൾ എന്ന് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സിബിൾ ആണ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയുള്ള എസ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു സെക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടി ഡി എസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പിടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാൻ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകണോ വേറെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കൂടി എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓൺലി ത്രീ വ്യൂവേഴ്സ് ആർ ദർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല സോ ഐ വാസ് ട്രൈ ടു കവർ ഇറ്റ് അപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണ്ട ഐ വിൽ സ്റ്റേ ലോങ്ങർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം നമുക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അത് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ജനറൽ ജനറലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ടു തിങ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിനും രണ്ട് ഐ മീൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തരുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് റെന്റ് തരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം മുകളിൽ നമുക്ക് റെന്റ് വരുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാൻ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ റെന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോം ഫിഫ്റ്റീൻ ജി മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫോം ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാടക തരുന്ന ആൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നതല്ല സെയിം വേ നമുക്ക് വേറെ ഇൻകംസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെ നമുക്ക് ഇൻകം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിലും ഈ ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നതല്ല ആൻസർ വൺ മോർ ഡൗട്ട് ആസ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ടെൻ പെർസെന്റ് എൽ ടി സി ജി ഓൺ സ
പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ടെൻ പെർസെന്റ് എൽ ടി സി ജി ഡയറക്ട്ലി എല്ലാത്തിനും അല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ലാഭം എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിറ്റപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് വരുന്നത് അൻസിൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻകംസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തുടക്കം നമുക്കിപ്പോൾ ജൂൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ജൂണിൽ നമ്മൾ വിറ്റെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യാം നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടെൻ ആ ഓൾറെഡി ടി ഡി എസ് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടെൻ പെർസെന്റ് എൽ ടി സി ജി തരുമ്പോൾ ഒരു ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്കത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ടി ഡി എസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് മേടിക്കുക അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അടക്കാനാണെങ്കിൽ ബാക്കി അടക്കാവുന്നതാണ് ഐ ഹോപ്പ് അൻസലിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയിരുന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ജിയും ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് ഈ കാണുന്ന രണ്ടു പേർക്കും പ്രത്യേകമായ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നവരും ഇനി ലേറ്റർ ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെഫർ ദിസ് റെഫർ മൈ ചാനൽ ടു ഓൾ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കാണുന്നുള്ളൂ ഓൾ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണോ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് വെൻ എവർ ഐ എം കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ജനറലി എസ് ടു യുനോ എജ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്കസ് ടു ഓഫൺ ബിറ്റ്വീൻ യുനോ പീപ്പിൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു നോട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ലോ കംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് പോകാം മാത്രമല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനം അപടുത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ തുക നമ്മുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പല ബാങ്കുകളും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ലോൺ തരുമ്പോൾ Uh, I am there till end. Please continue. Thank you. Thank you, Ansel. Thank you, Ansel. That's a great motivation from your side. Actually, seriously, I mean that word. It's a great motivation from your side. Then, I'm going to say, I'm going to file a return. I'm going to say, I'm going to file a return. I'm going to say, I'm going to file a return. I'm going to say, I'm going to file a പെടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട തുക കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ നമ്മളൊരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ലോണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ കാരണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് അനുപാതികമായിട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ടൈംസ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോൺ മാറും മൂന്നാമത്തെ ഈ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ലോണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരും പക്ഷെ അപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് അതേസമയം ഇഫ് യു ആർ കറക്റ്റ്ലി ഫയലിംഗ് യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും ഷാബിൽ കെ എം Uh, TDS will be deducted for NRI who invest in mutual fund. Yes, Yabil. Uh, 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 irrespective of our residential status, mutual fund will be deducted for NR
ഹൗസിംഗ് ലോണുകളും പേഴ്സണൽ ലോണുകളും പാസ്സാകുന്നത് ഈവൻ കാറിന്റെ ലോൺ വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പല ക്ലയൻസ് വരാറുണ്ട് എനിക്ക് കാർ എടുക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രശ്നം കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് റീപേ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഐ മീൻ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിട്ടേൺ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫയൽ ചെയ്യണം ആൻഡ് രണ്ടു പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടു പേർക്കും ഐ ഹോപ്പ് ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് മീ ജനറലി ഞാൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നു ഈ രണ്ടു പേരും ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൂ മീ എ ഫേവർ ഇറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇങ് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാക്സിമം ആൾക്കാർ വന്നേക്കണ അഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈവ് വന്ന് എനി പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി നൈസ് ആണോ അതോ വെൽ ഇറ്റ് it is it sufficient that yan oru 2 3 to 5 minutes cover cheyna aa oru topic ne kurichulla oru video cheyanaanu nalladhu because tomorrow i am coming up with, uh, coming up with a video adinagathu nammal discuss cheyna topic nu ottundengile mudirna pavaram mark income tax il kittunna pala idine kurichittu vaana deductions ne kurichum discuss cheyunnadana anganeulla videos yan post cheyunnaanu nalladhu allengil edakki idu pole say weekly once allengil rendu weekly orikkilakke oru specific topic vechu yan online varunnayirikkum nalladhu nalladhu ningal enikku one advice cheyda it will be great and edutha eduthu parayunna oru kaaryam do subscribe do share my uh, channel to your friends and family Uh, and shoot questions whenever you feel like asking me anything uh, uh, ask galibmoidina@gmail.com nu orna ende mail id like you can uh, mail allengi there is a facebook page see galibmoidin avada cheyam allengil you can uh, post uh, you can uh, post your doubts at comment to my video endu venam cheyam you have the liberty uh actually speaking i in uh, slowly i am building up my channel for 42 subscribers and though i attend i wish to increase my subscribers so ningal kaanunavare end endengil suggestions njan ende video il change varuthandadunde improve cheyandadundengil do tell me and i hope this video has helped you nan 34 37 minute ay online vannittu i hope and still staying online still staying online അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ എല്ലാ വീഡിയോയും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഓ യെസ് അൻസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അൻസിലിനോടും എല്ലാവരോടും വേറെ ആരോ കൂടി ഉണ്ട് ആരാന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെ നമ്പറേ കാണുള്ളൂ ആരാന്ന് കാണില്ല അൻസിൽ മാത്രമായി ഓക്കെ സോ അൻസിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ അൻസിൽ മാത്രമല്ല എവറി വൺ എന്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഐ മീൻ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്